ஏ ராதிகா இவளை ரொம்ப நேரமா ஆளைய காணும் எவளக்கா எவளையா ஹே நான் யாரடி கேப்பேன் அதான் உங்க அக்கா ரஜினிய தான் கேக்குறேன் அவளா இன்னைக்கு அவ மாமனார் செத்து போய் நாற்பது நாள் ஆகுதுல்ல கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட போயிருக்காங்களா அதுக்குதான் இவ்வளவு போயிருக்கா என்னடி பேசிட்டு இருக்கீங்க ரஜினி யார்கிட்ட பேசுறா யார்கிட்ட பேசலன்னு ஆராய்ச்சி பண்றதா இப்ப முக்கியமா ரஜினி கோச்சுட்டு நம்ம யாரையும் கண்டுக்காம இருக்கா வீட்டு செலவுக்கு திண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம் அத பத்தி யோசிங்கடி முதல்ல பேசிக்கிட்டு இருக்காளுங்க கதை சிவலுங்களும் இவ்வளவு கதையும் அக்கா அவ எப்படி மூஞ்ச தொங்க போட்டு வந்திருக்கான்னு பாத்தியா நல்லா திட்டு வாங்கிட்டு வந்திருப்பா போல இருக்கு அடிச்சு துரத்திருப்பாங்க போல இருக்கு வீட்டுல நம்ம எத்தனை நாள் இதே மாதிரி உட்கார்ந்து எவ்வளவு விஷயம் பேசுற போல அனிதா பார்த்திபன் நீ விரும்புறேன்னு தெரிஞ்சப்ப நான் சந்தோஷப்பட்டிருக்கணும் நம்ம மூணு பேரும் ஒரு பெஸ்ட் டீமா இருந்திருக்கணும் நான் ஏன் அதை இவ்வளவு பெரிய தப்பா நினைச்சேன்னு இப்ப வரைக்கும் எனக்கு புரியல நியாயமா பார்த்தா நான் தான் வருத்தப்பட்டு உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு பேசணும் நீ ஏன் வருத்தப்பட்டு இருக்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல விடு இந்த ஒரு வருஷமா நடந்த எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு நம்ம ரெண்டு பேருமே நம்ம பழைய நட்ப புதுசா ஆரம்பிக்கணும் என் ஃப்ரெண்ட நீ கடிச்சிட்டு அனிதா ஆனா பார்த்திபா எங்கேயோ தூரமா போயிட்டான் ஏய் எல்லாமே சரியாயிடும் நான் அவகிட்ட பேசுறேன் வேண்டாம் அனிதா வேண்டாம் அவன் இப்படி என்கிட்ட நடந்துக்கிறதுக்கு காரணம் இருக்குல்ல நான் அவனை நேசிக்கிறேன் ஆனா அத அவன் உணர்ற மாதிரி நான் நடந்துக்கலையே அவன் கோவ நியாயமானது தானே புரியுது ஆனா நான் அவன் கிட்ட பேசுறேன் இல்லடா <laughs> 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 அவளை விட்டுறாத இங்க பாரு 
நீங்க ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் கைய ஒருத்தர் புடிச்சு நிக்க வேண்டிய டைம் இது எப்படி இருக்கீங்க அண்ணாச்சி நல்லா இருக்கீங்களா நான் நல்லா இருக்கேன் பாத்திவா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கோம் அண்ணாச்சி டீ சாப்பிடுறீங்களா அண்ணாச்சி அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம்பா ரஜினிக்கு போன் பண்ண ஆனா எடுக்கலையே என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப வேலையில ஜாயின் பண்ண மாதிரி ஒரு தகவல் இல்லையப்பா இல்ல அண்ணாச்சி அங்க ஜாயின் பண்ண போறது இல்லைன்னு உறுதியா சொல்லிட்டாங்க சரி வேற எந்த இடத்துலயும் அவங்க வேலை பாக்கலையா அவங்கள மாதிரி திறமசாலி எல்லாம் வேலைக்கு போகாம இருந்தா நாட்டுக்கு தானப்பா நட்டம் இல்ல அண்ணாச்சி அவங்க புதுசா தனியாவே ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஐடியால இருக்காங்க ஓ அது கூட நல்ல திட்டம் தான்ப்பா பாத்திபா ரஜினி என்ன முடிவெடுத்தாலும் அது சரியா தான் இருக்கும் ரஜினி என்ன முடிவெடுத்தாலும் நீங்க ரஜினிக்கு ஒரு சப்போர்ட்டா இருக்கணும்ப்பா பார்த்திவா உள்ளவா உள்ளவா அங்க உட்காரு வணக்கம் அண்ணாச்சி ஒரு காபி கொண்டாரியா சரிங்க சார் மண்டக்குள்ளாச்சு <laughs> 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 கடவுள் ஒண்ணு அனுப்பி என் பிரச்சனை எல்லாம் சரி பண்ணிட்டான் ஐயோ அண்ணாச்சி இந்த நேரத்துல நீங்க எனக்கு வேலை கொடுத்ததுக்கு நான் தான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் நீங்க போய் ஆனா அது என்னப்பா என்கிட்ட என்ன தயக்கம் சொல்லு அது அது வந்து இந்த வேலைக்கு நான் சரியான ஆள்னு என்னோட திறமைக்காக தானே இந்த வேலையை கொடுத்தீங்க இல்ல ஒருவேளை ரஜினி மேல உள்ள மரியாதைக்குறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணாச்சி உங்க நம்பிக்கையை நான் நிச்சயம் காப்பாத்துவேன் அப்புறம் அண்ணாச்சி நீங்க எனக்கு இன்னொரு உதவி செய்யணும் சொல்லுப்பா நான் இப்போ இங்கதான் வேலை பாக்குறேன்னு ரஜினிக்கு தெரிய வேண்டாம் ஏன்பா ரஜினிக்காக இந்த வேலையை கொடுக்கறீங்களான்னு கேக்குற நீங்க வேலை செய்யறது ரஜினிக்கு தெரிய வேண்டாம்னு சொல்ற கேக்குறேன்னு தப்பா எடுத்துக்கிடாத உனக்கும் ரஜினிக்கும் ஏதாவது பிரச்சனையா பிரச்சனை எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அண்ணாச்சி இங்க ஜாயின் பண்ணி வேலை என்னன்னு கத்துக்கணும் கொஞ்சம் ஸ்டடி ஆகி பேலன்ஸ் ஆகிட்டு அப்புறமா சொல்லிக்கலாம் தான் பொண்டாட்டி உதவி இல்லாம சொந்த கால நிக்கலாம் நினைக்கிற சரிப்பா நானும் ரஜினி கிட்ட எதுவும் சொல்லல இங்க இருக்கிற மேனேஜர் கிட்ட சொல்லி நான் உனக்கு உதவி பண்ண சொல்லுதேன் உனக்கு ஏதாவது சந்தேகம்னா அவர்கிட்டையும் என்கிட்டையும் கேட்டுக்கலாம் ஆ சரிங்க அண்ணாச்சி நான் நாளைக்கே ஜாயின் பண்ணுறேன் அந்த பிரான்ச்சுக்கு போய் பார்க்குறேன் வர அண்ணாச்சி
ஆல் தி பெஸ்ட் பார்த்து பாப் எனக்கு தெரியும் நான் பேசினா நீ பேச மாட்டார் நான் ஏதாச்சும் சொன்னா நீ கேட்க மாட்டார் ஆனா நான் உன்னதான் நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் உனக்காக வேண்டிட்டே இருப்பேன் கவிதையும் <laughs> உனக்கு வேற வேலையே இல்ல அரவிந்த் சும்மா இப்ப எதுக்கு ரஜினி அவள முறைக்கிற நீ தானே சொன்ன இந்த குடும்பத்துல நடக்கிற எந்த விஷயத்தையும் தலையிட மாட்டேன்னு இனிமே நீங்களே எல்லாத்தையும் பாத்துக்கோங்கன்னு சொன்னல அதுக்குதான் நாங்களே பாத்துக்கிறோம் நீ எதுவும் தலையிட வேண்டாம் அவளை விடுக்கா அம்மா உனக்கு நான் எத்தனை தடவை சொல்லிருக்கேன் இந்த வேலையெல்லாம் நீ செய்யாதன்னு ஏற்கனவே வலி இருக்கு இந்த சின்ன காரணத்தை வச்சு நீ அம்மா மேல பாசம் இருக்கிற மாதிரி டிராமா மட்டும் பண்ணாத என்னாச்சு பார்த்துமா எங்க நான் தான் உங்க கிட்ட வேணா வேணான்னு படிச்சு படிச்சு சொன்னல எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொன்னல திரும்பவும் <laughs> அப்புறமும் ஏன் இப்படி பண்றீங்க பார்த்திபா அது நான் நான் வந்து இங்க பாருங்க தயவு செஞ்சு இத பத்தி தெரியாதது மட்டும் போய் சொல்லாதீங்க அது காரணம் நீங்க தானே எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த ஒரு தடவை இந்த தப்ப பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ் இதா உங்க லாஸ்ட் வார்னிங் எனக்கு வேலையை நானே தேடிக்கிறேன் பார்த்திபா என்ன சொல்ற நீயே தெரிப்பியா அப்போ அண்ணாச்சு கொடுத்த வேலை போதுமா ஒவ்வொரு இடத்துலயா உன்னோட இந்த நல்லவென்ற முகமூடி கிழிஞ்சிட்டு இருக்கு இவனுக்காக தானே எங்க எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்தின இருந்தப்போ பிடிச்சத சாப்பிட்டு சந்தோஷமா இருந்தாங்க அதான் நான் நல்லபடியா போறேன்னு எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க ஆனா நீ எனக்கு வாங்கி வச்சிருந்த ஹெல்த் ட்ரிங்க கூட நீ காலி பண்ணிட்டு என்ன பிளாக்மெயில் பண்ணிட்டு இருக்க இப்படி இருந்தா குழந்தை எப்படி நல்லபடியா போறக்கும் நீ அம்மா மாதிரி இருக்காத அப்படி இருந்தா பிறக்குற புள்ளையும் ஒன்ன மாதிரியே கொடுப்பெடுத்த புள்ளையா பிறக்கும் ஒன்ன மாதிரி இல்லாம அவன் நல்ல புத்தியோட பிறக்கட்டும் ஒரு பிரெக்னன்ட் பொண்ணு கிட்ட பேசுற பேச்சா பேசுற கொஞ்சம் கூட இறக்கமே இல்லாம இருக்கிற இந்த வீட்லயே மோசமானவன் நீ தாண்டா ஆனா அது தெரியாம இந்த மொத்த குடும்பமும் உன்னை நம்பிட்டு இருக்கு 
முதல்ல உன் முகத்திரைய கிழிக்கணும் ராதிகா என்ன <laughs> 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 வயிறுமா <laughs> இவர் என்ன சொன்னாலும் அப்படியே நம்பிடுவியாமா என்ன ஏதனு என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்க மாட்டியா எதுக்கு கேட்கணும் அவரு சும்மா தான் இருந்திருப்பாரு நீ தான் ஏதோ பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்க ஐயோ அக்கா நீ யாரு எனக்கு புரிஞ்சுக்கோ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என் குடும்பம் ஆயிரம் கஷ்டப்பட்டாலும் என் சுயமரியாதை விட்டுட்டு நான் உங்ககிட்ட கையேந்தி நிக்க மாட்டேன்னு சொல்றா இதுக்கு மேல நான் என்ன பண்ண மா காஃபி கேட்டா வெறும் கையோட வர கத்தாதடா நானே பால் கரங்கன்னு வரலையே பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னும் சொல்ற வரலையா உங்களுக்கு என்னடா அம்மா பேலன்ஸ் இல்லமா ரீசார்ஜ் பண்ணல டேய் அது எப்படி பேலன்ஸ் இல்லாம இருக்கும் ஃபேமிலி பிளான்ல எல்லாரும் ஒன்னா தானே ரீசார்ஜ் பண்ணிருக்கோம் ராதிகா நீ அந்த பால்காரங்களுக்கு கொஞ்சம் போன் பண்ண பாருங்கம்மா நான் முடிச்ச மாதிரியே அக்காவும் முழிக்கிறா அக்கா பேலன்ஸ் இல்லல்ல ஆமாண்டா முரளி அம்மா உன் போன கூட என்னடி மா உன் மொபைல்லையும் பேலன்ஸ் இல்லம்மா சங்கரி அம்மா அந்த பால்காரிக்கு ஒரு போன் பண்ண அவங்களுக்கு <laughs> 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 பேசுறமா <laughs> 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 பால் வாங்கறதுக்கு மூணு மாசம் காசு கொடுக்கணும் சொல்லி அவ என்ன காது கழிற மாதிரி கழுவி கழுவி ஊத்துறான் மாசமாவா பால்காரனுக்கும் காசு கொடுக்கலையா சுத்தம் யோ சித்தப்பா அம்மாவும் இப்படியேதான் சொன்னாங்க ஆனா 
இதெல்லாம் உங்க கற்பனை ஏன் மாமாவுக்கு இப்படி ஆனதுக்கும் இப்ப இந்த வீட்டுல நடந்துட்டு இருக்கிறதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல சும்மா பொய் சொல்லாதக்கா நீ அதுக்காக தான் இப்படி எல்லாம் பண்ற அப்படி <laughs> அதனால எல்லாருக்கும் தெளிவா சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க இங்க பாருங்க எனக்கு வேலை இல்ல வருமானமும் இல்ல இது வரைக்கும் நான் சம்பாதிச்ச காசு எல்லாத்தையும் இந்த குடும்பத்துக்காக தான் செலவு பண்ணிருக்கேன் சேவிங்ஸ் ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் வச்சிருந்தேன் அதையும் இதோ இந்த முரளி சரி அதை விடுங்க அதெல்லாம் முடிஞ்சு போன கதை இப்போ சேவிங் என்கிட்ட எதுவுமே இல்ல வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் என்னால இந்த குடும்பத்தை சரியா பாத்துக்க முடியாது நீங்க யார் வேணாலும் பொறுப்பெடுத்துக்கலாம் நான் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லி முக்கிய காரணமே உங்க எல்லாருக்காக எல்லாரும் முழு மனச ஒத்துக்கிட்டாதான் இது நடக்கும் இப்ப இந்த வீட்டை விக்கிறதுக்கு உங்க எல்லாருக்கும் சம்மதம் தானே சம்மதம் தானே சம்மதம் எனக்கும் சம்மதம் சித்தப்பா எனக்கு எதா இருந்தாலும் ஓகே தான் சித்தப்பா என்ன நீ நீங்க அமைதியா இருக்கீங்க அப்போ எல்லாரும் இந்த பத்திரத்துல கையெழுத்து போட்டா அடுத்த வேலையை ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓ நீங்க எல்லாத்தையும் திட்டம் போட்டு ரெடியா தான் வந்திருக்கீங்க போல என்னமா பேசுற நீ இந்த வீட்டுல இருக்கிற எல்லாருக்கும் கழுத்து வரைக்கும் பணம் தேவைப்படுது இனிமே இதை வச்சு ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது எல்லாரும் வந்து சைன் பண்ற வழியை பாருங்க வாங்க நீ முதல்ல கையெழுத்து போன போடுறப்பா மகாராணி வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கையெழுத்து போட்டாங்க இப்ப நீ கையெழுத்து போட்டனா வேலையை சுலபமா முடிச்சிடலாம் நான் அதுல கையெழுத்து போட மாட்டேன் எனக்கு இதுல சம்மதம் இல்ல இல்ல எனக்கு புரியல நிறுத்துமா நானும் பாத்துட்டு இருக்க ரொம்ப ஓவரா பேசிட்டு இருக்க இங்க பாரு பத்திரத்துல எல்லாரும் கையெழுத்து போட்டாங்க நீ மட்டும்தான் கையெழுத்து போடல அந்த கையெழுத்தையும் எப்படி வாங்கணும்னு எனக்கு தெரியும் உன் கண்ணு முன்னாடியே இந்த வீட்டை வித்து காமிக்கிற பாக்குறியா பாக்கல அமைச்சுப்பா முடிஞ்சா வித்து காட்டுங்க என்ன 
சிங்கமுத்து இவ இப்படி பேசிட்டு போறா பாத்தல இதுதான் ஒரிஜினல் ரஜினி வீட்டுக்கு எந்த உதவி செய்ய மாட்டேன்னு சொல்றதெல்லாம் நாடகம் அவ வேற ஏதோ திட்டம் வச்சிருக்கா அட அவ திட்டம் இருக்கட்டும் இப்ப நம்ம திட்டத்துக்கும் சேர்த்து அவ ஆபிச்சிரு போல இருக்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அவ கையெழுத்து இல்லாம இந்த வீட்டை விற்க முடியாதுடா என்ன பண்ணுவ என்ன பேசிட்டு இருக்க நீ அதெல்லாம் ஈஸியா வித்துடலாம் ஆனா வீட்டை வித்து பங்கு பிரிக்கும் போது ஒரு பங்கு எஸ்டா பிரிக்க வேண்டியது வரும் அது உனக்கு ஓகேனா சொல்ல என்ன <laughs> 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 படிக்கணும்னாலும்ட இது அவளோட காலேஜ் ஃபார்ம கொடுத்து விட்டுருக்கா இதுல நீதாரஜினி கையெழுத்து போடணும் பத்மாமா சொல்லு ரஜினி என்னாச்சு இவங்க எல்லாரும் போய் சொல்றாங்க கண்டிப்பா இவங்க யாரும் கோயிலுக்கு போகல வேற ஏதோ வேலை பண்ண போறாங்க இவங்க உருப்படியான வேலை செஞ்சு நல்லா இருந்தா கூட பரவாயில்ல ஆனா எப்பெல்லாம் இப்படி திருட்டுத்தனம் பண்றாங்களோ அப்பெல்லாம் பெரிய பிரச்சனையா கடைசியில ஏன் தலையில வந்து விழுது சரி அவங்க எங்க போறாங்கன்னு உங்களுக்கா தெரியுமா எனக்கு தெரியல ரஜினி சரி விடுங்க பத்மா பாத்துக்கலாம் நீங்க எங்க கிளம்பிட்டீங்க கடைக்கு போய் கொஞ்சம் காய்கறி எல்லாம் வாங்கிட்டு வரலாம் இருக்கம்மா கடைக்கு நீங்களா நீங்க காய்கறி வாங்கிட்டு வந்து சமைச்சா அவங்க சாப்பிடுவாங்களா பரவாயில்லையே இல்ல ரஜினி மீனாவ பாக்க ஹாஸ்டலுக்கு போறேன் நடந்து போய் சரி பத்மாமா ரஜினிக்கு தெரிஞ்சா ரஜினியே உங்களை வீட்டை விட்டு அடிச்சு துரத்திடுவா 
இப்ப இவங்க போன் பண்ணி என்ன மனுஷடி ரஜினின்னு அழுதாங்கன்னு வச்சுக்கோ இவங்க நல்லவங்களா ஆயிடுவாங்க நம்ம நிலைமை தான் இன்னும் மோசமாயிடும் பாத்துக்கோ பத்மா சொன்னா கேளு நான் என்னங்க சொல்ல அவங்க தாங்க பேசுறாங்க அவங்க புரியாம பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்காக ஏறடி பண்ண சொல்றேன் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்கமா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சு பண நம்ம கையில வரணுமா வேண்டாமா சொல்றத கேளு அப்ப அவங்க மட்டும் அப்படி பேசலாமா முதல்ல அந்த யோசி அதுக்கு அப்புறம் இங்கிலீஷ் நம்ம ரஜினி கிட்ட மாட்டி விட்டு பணத்தையும் புடிங்கிட்டு அடிச்சு தோர்த்திடுவோமா சரியா கொஞ்ச நேரம் பொறுமையா இருமா ஓ வந்துட்டாங்களா சரி சரி இந்த உள்ள வா வந்த வழி எல்லாம் முடிச்சு நம்ம தான் வாங்க உள்ள போலாம் அண்ணா வா கொஞ்ச அமைதியா எல்லாம் முடிச்சு போங்க வாமா வாமா வரேன் வரேன் இல்ல ஐயோ அனி நான் சொல்ல கூடாதுன்னா ஒண்ணு இல்ல என்ன சித்தப்பா உங்களை எவ்வளவு நம்பணும் நீங்க இப்படி பண்ணுவீங்க நான் நினைக்கவே இல்ல இல்லமா அது வந்து எங்க மத்தே இது ரெஜிஸ்டர் ஆதிஷா இல்ல வக்கீல் ஆதிஷா இங்க வந்து பஞ்சாயத்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஐயோ சார் பஞ்சாயத்துல ஒண்ணு இல்ல சார் இருங்க சார் நாங்க இங்க சித்தப்பா கூட கலந்து பேசிட்டு தான் அப்புறம் கையெழுத்து போட முடியும் சரிமா அது வரைக்கும் உங்களுக்காக நான் காத்துட்டு இருக்க முடியாது வீட்ல போய் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வாங்க இப்ப எல்லாரும் கிளம்புங்க என்ன சிங்கமத்து என்ன இதெல்லாம் சார் கோச்சிக்காதீங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசி கரெக்ட் பண்ணி கூட்டு வந்தோம் சீக்கிரம் கூட்டிட்டு வாங்க போங்க ஆ சரிங்க சார் என்னோட <laughs> <laughs> உங்களுக்கு வர வேண்டிய பணத்துல ஒரு பைசா குறையாது இங்க பாருங்க ஆபீசர் பத்து நிமிஷம் தான் டைம் கொடுத்திருக்காரு வாங்க வந்து எல்லாரும் கேள்விப்பா எங்களுக்கு தப்பா தோணுது நாங்க கையெழுத்து போடல நாங்க கிளம்புறோம் வாக்கா போலாம் இப்ப என்ன போறீங்க அவ்வளவுதானே போங்க வீட்டை விக்கலன்னா எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஆனா ஒன்ன மட்டும் மனசுல வச்சுக்கீங்க இதுக்கப்புறம் சித்தப்பான்னு யாரும் என்ன தேடி வரக்கூடாது போய் சொல்லிட்ட இத வச்ச பணத்தை நான் கறக்குறேண்டா இத பாருங்க இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தா நஷ்டம் நமக்கு தான் யாருக்கோ விக்கிறத சிங்கமுத்துக்கு விக்கிறது இல்ல தப்பு இல்ல இங்க பாருங்க இங்க யாருக்குமே பிரச்சனை இல்லாம நான் ஒரு வழி சொல்றேன் சிங்கமுத்து 